on ihastuttavaa vieras tässä seuraavaksi, laulaja Tarja Turunen. Oikein hyvää huomenta, tervetuloa. No voi kiitos ja huomenta. <tos> huomenta. <Pring. tos> huomenta. Täällä ollaan. Noin vuosi sitten olit itse asiassa viimeksi no niin. meidän aamu vieraana. Ja nyt on uutta, uutta musaa on tulossa. Elokuussa julkaistaan uusi albumi In The Raw. Kyllä. Millaista musaa on siis luvassa? No sinfonista rockiahan se on ja aika lailla heavy rockia, että mun... Mun kynän jälkeä, äh, sävellys sekä, sekä sanotusjälkeä kuullaan siitä paljon. Ja hyvin henkilökohtainen albumi on itse asiassa tulossa. Että se on mulle, niin kuin mä oon käsitellyt tämän asian, ja se oli aika tuskanenkin prosessi, niin nyt kun tämän albumin julkaisu on lähellä, niinkin lähellä kuin elokuun loppua, niin se ei silleen enää tunnu mulle niin kuin, uh, miltään. Et se on jännä, että se piti semmoinen pöytä puhdistaa sen... sen Synnytyksen myötä, niin kuin mm, vähän niin kuin mm, lapsen mm. tulomaailmaa, mutta niinhän se on. Ihan oikeasti, se, niinhän se on vähän verrattavissa siihen, että se on kyllä niin terapeuttista tämä musiikin tekeminen. Okei, eli siellä on jollain tavalla, niin kuin sä oot käsitellyt, niin kuin, kun sä sanoit, elämää, että aika henkilökohtainen. Elämää, elämää ei sen enempää. Kyllä mä uskon, että se nelikymppi niin pyörähti pari vuotta sitten, niin tiedätkö, kyllä sitä ihminen vaan katsoo elämää. Sitä, mitä on jo tapahtunut, mutta myöskin mihin sitä haluaa niin kuin suunnata, niin ennen kaikkea sitä. Niin ihan toisin. Eh, se on jotenkin jännää. Ihan toisin ajatuksin. Minkälaisiin asioihin sä, tai mitä sä oot löytänyt sieltä tulevaisuudesta, mihin sä mm. haluat itse kanavoida sun no, energiaa? Siis jos mä oon kirjoittanut, mä oon kirjoittanut kaikilla mun albumeilla samoista asioista, unelmista, siitä meidän ajasta, mikä meille on annettu, että meidän pitäisi se käyttää hyväksi, niin kuin tämä hetki, juuri tämä aja, tämä momentti, niin kyllä mä en niin oikeasti halua yhtään yhtää siitä ajasta antaa. Pois. Niin kuin tähän tulee se, että mä oon artisti, joka kierrän maailmalla melkein kahdeksan kuukautta vuodessa. Olen poissa perheestäni. Perhe kulki ennen mun matkassa. Se on semmoinen ollut henkisesti tosi kova paikkakin mulle äitinä olla erossa perheestäni. Ja totta kai ne, ne tekstit, niissä on paljon myöskin sitä. Et... Oi ikävä. <laughs> Mutta mm. sitä se on. Mm. Eli pystyn samaistumaan täysin tähän äidin, mm. äidin ikävää. Teidän elämä on tällä hetkellä Espanjassa. Asutte toki siellä Argentiinassa, oliko Buenos Airesissa Joo. pitkän aikaa. Mm. Nyt Espanjassa kuitenkin jo joitakin vuosia. Niin mi- millaista se arki ja elämä siellä on? Voi, että se on niin rauhallista. Tätkö? Ja kun mä lähden niille reissuille... Rauhallista. Niin tämän... Mä luulen, että Suomessa on rauhallista. On, mutta siellä. Täällä, mutta, <laughs> mutta siellä meillä on semmoinen rauhantyyssiä. Me ollaan löydetty ihana koti ja, ja rakennutettiin koti sinne. Ja se on niin kuin... Voi että. Mun ei tarvitse huolehtia siitä arjesta sillä. siinä mielessä. Toki <laughs> pyöritän perhettäni silloin, kun on kotona. Mutta siitä, että kun mä lähden, niin mulla ei ole sellainen huoli mun perheestä. Mikä se oli Buenos Airesissa sen kaauksen keskellä. Mulla oli koko ajan... Teetkö palakurkussa, että käyköhän tytölle jotain tai, tai Et miehelle? Että rauha on niin, niin, siinä arjessa. Että henkinen rauha ennen kaikkea. Se on, se on ihan mahtavaa. Ja onhan siellä ihan mieletön luonto ja vuoret ja vuoristo ja meri lähellä. Ja on, me käydään lenkillä viisi kertaa viikkoa Marsilon kanssa juoksemassa vuorella. Ja <laughs> meillä on hyvä olo. <laughs> to, Tuossa tota, niin, lämpiössä vaan sun... Ystävä kertoo, että on hieno nähdä sua täällä Suomessa, kun sä koko ajan hymyilet ja sä no niin, niin onnellinen. No että... <laughs> sitten se on niin aidosti sitä. Että no mikseen, sä... että musta on ihana ja vitsi, että miten on ihana herätä näihin aamuihin, kun tuo valopallo on taivaalla. Että jotenkin niin kuin paljon helpompaa herätä, niin kuin, <laughs> niin, niin kuin puhuttiin. Se <laughs> on varmaan superrankkaa, mutta, mutta että se, että ihana olla täällä. Sä oot nyt täällä muutaman päivän ajan, vaan nimenomaan äh, nyt promoamassa myös tätä uutta, uutta levyäsi. Kyllä. Mutta juhannusta et nyt ehdit täällä viettää, sitä ilmeisesti vietetään sitten Espanjassa. Kyllä, siellä kuule, miten sanotaan, makkaratkin paistuu, suomalaiset <laughs> ystävät on kutsuttu jo. Ja. Joo, meillä on pirskeet. <laughs> Aivan mahtavaa. Mm-hmm. Mutta kyllä mä Suomenkin pääsen elokuussa ihan lomalle perheen kanssa. Ootko mökki ihmisiä? Ja. No. Kyllä olisin varmaan mökki-ihminen, jos sellainen elämässä mahdollista olisi. Että kyllä mä sitä oikeasti sellaista kaipaan, että pääsit tuonne järvenrannalle ja ehkä jopa kalastelemaankin. Ja... Hmm. Mutta tommosia asioita, mitä mietitään just suomalaisuudessa, niin näetkö sä, että esimerkiksi teidän kansainvälinen perhe voisi tänne muuttaa pysyvästi vai, vai onko ne enemmän tällaisia niin visittejä, että tullaan Suomeen ja nautitaan se, mitä täällä ollaan silloin? Se olisi niin aika traagista se... 
se kaikki, se olisi niin suuri elämänmuutos kyseessä kyllä, että ollaanhan me niitä tehty näitä suuria muutoksia, ollaan käyty Etelä-Amerikassa tultu takaisin Eurooppaan ihan senkin takia, että välimatkat mun työn puolesta lyhenty huomattavasti, mutta en tiedä, kyllä meille niin kuin, tiedätkö, kun mulla itselläkin on semmoinen fiilis Suomesta jo tänä päivänä, että mullekin Suomi on vähän eksottinen maa. Jos Suomi nähdään niin kuin maailmalla mun työn puolesta, mun fanien kautta on saanut paljon sitä, että Suomi on eksoottinen maa. Ja Suomen, niin kuin mä sullekin kerroin, että suomen kieltäkin opiskellaan. Ulkomaalaiset fanit opiskelee suomen kieltä, kun ne tykkää suomalaisesta musiikista. Se on hurjaa. Ja. Mutta et, muuttaminen tänne, niin se vielä, se kuulostaa tosi vieraalta. Mutta et, eihän sitä, mistä sitä elämässä tietää. Mm. Mm. No nyt tietysti, kun tässä uusi levy tulee, niin siihen liittyy kiertue kanssa. Yes, Mitä kaikkia... Maita ja mantereita te rundaatte. Minkälainen kiertue teillä on tulossa tuossa? Semmoinen kahden vuoden kiertue. No ei tietenkään yhtä pätkää, mutta kaksi vuotta siinä mennään niin kuin yh, kaikkineensa. Kaikki mantereet, kun mun on kuitenkin käytävä Etelä-Amerikassakin pariin kertaan, kun mä haluan kotoa olla taas pois kuukausia. Mm. Että ne, niin ne matkat on niin pitkiä sielläkin, että ja sekä Aasiassa tai jopa Euroopassakin. Eurooppakin on niin kuin jaettava että en tarvitse olla sen kuukautta kahta pois kotoa. Kuinka paljon sua tuommoisilla pitkinä rundeilla helpottaa se, että sulla on bändin jäsenet ollut pitkä oikeastaan kymmenen vuotta sieltä uran, sulla on uran alkutaipalla ja tasti niin. yhdessä? Se on siis erittäin tärkeä asia. Totta kai on muutosta aina ja, ja mulla ei ole bändiä. Kuulen soloartistilla omalla nimelläni, mulla on hirveä vastuu kannettavana tänä päivänä. Mutta se, että mulla on muusikoita, jotka on tehnyt mun kanssa jo ton, tosi monta vuotta, niin totki, toki me ollaan niinku perhe. Me ollaan niinku, he tietävät mun hyvän päivän ja pahan päivän ja kaiken ne nähneet kaikessa. Me jaetaan se, ne pienet tilat, se, kaikki se yhteisö, se on super tärkeää, että se työnteko helpottuu ilman muuta siinä, että tunnetaan toisemme paremmin. Ja sitten Suomessakin on marraskuussa vielä tulossa tämmöinen kirkkokonserttikiertue. Kyllä, ihanaa ja pitkä. Mulla on jo pitkä aikaa ollut Suomessa tämmöistä näin pitkää joulukonserttikiertuetta. Että ihan koko Suomen kattava. No siinä sä pääset sitten matkailemaan Suomessa. Yeah. Olet sitten paha ajankoja. Hei muuten viime, viime tota, marraskuussa, joulukuussa, kun se oli, kun sä esiinnyit Moskovassa aika extemporee. Sun tyttären kanssa pysytti, siitä ei siis yleensä tiennyt, pyysit Joo. tyttären siihen lavalle. Mm. Hän täyttää pian seitsemän vuotta. Kuinka lahjakas laulaja lupaus mahdollisesti siellä kasvamassa? <laughs> siis lahjakkuutta löytyy musiikin saralta. Hän soittaa pianoa, laulaa. Justiinsa tulee muuten rumpusetti ihan tässä niin kuin näillä näpykäisellä näinä päivinä tulee postissa. Ihan oikea Se ei rummut. ole sitten rauhallista se elämä enää. <laughs> Aivan ei, ne, ne on niin kuin sähkörummut. Okay. <laughs> Koska ei sitä varmaan muuten kestäisi. Mutta joo, lahjakkuutta löytyy, mutta mä en, mut kun sitä löytyy myös muun taiteen puolelta. Piir, tai niin kuin, hän on tosi hyvä piirtämään ja maalaamaan ja muuten, että en tiedä. Siis, siis, jos mä oon saanut elämässä luojan kiitos, mun vanhemmat on antanut vapauden tehdä sitä, mitä mä rakastan. Mä olen onneksi löytänyt sen rakkauden johonkin, sen intohimon johonkin, niin mä, tu- mä toivoisin, että mun tytär löytäisi intohimon johonkin. Onko se sitten urheilu, mitä tahansa se sitten on. Mm. Tai sitten renesanssi hengessä kaikki. <tos> niin, <tos> niin, <tos> niin, niin, isolla kyllä. penssilillä maailman <tos> maailma. <tos> kyllä, kyllä. Hei, kiitos Tarja vierailusta tosi paljon. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Jäädään odottelemaan, miltä kyllä. se on Nyt me käydään mainoskatkolla ja sen jälkeen päästään urheilumaailmaan Anni-Mari Korte, joka on huikeassa kunnossa.